சாம்பிள் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இமேஜை எப்படி வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அது எப்படி ஒரு இமேஜை வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஒரு இமேஜை வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதுங்க இந்த ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இமேஜ் அப்படிங்கிறது ஸ்டில் ஃப்ரீஸான மூமெண்ட் ஸோ ஃப்ரீஸான மூமெண்ட்டை வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அன்டில் அண்ட் லஸ் ஒரு ஒரு கேரக்டரும் எடுத்து அதுக்கான ப்ராப்பர் அனிமேஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அதை வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதோட ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லென்த்தி ப்ராசஸ் சரி இப்போ அந்த லென்த்தி ப்ராசஸ் இல்லாமல் எப்படி இதை நான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் எல்லா இமேஜ்க்கும் வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது பட் ஒரு சில இமேஜை நம்மளால் வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ண மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போது நான் என்கிட்ட ஒரு லோ ஆங்கிள் ப்ரொஃபைல் இருக்க ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கேன் லோ ஆங்கிள் ப்ரொஃபைலில் ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங்கில் இருக்க பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஸ்கை கமிட் ஆகிருக்கு சரி இந்த ஸ்கை கமிட் ஆன இந்த இமேஜை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கைஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்கைஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன டூல் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த இமேஜை இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜ் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இமேஜை லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் டூப்ளிகேட் ஆகிடும் அதாவது டூப்ளிகேட் லேயர் ஆகிடும் இங்கே ஒரு லேயர் இருக்குது இங்கே ஒரு லேயர் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் நான் ஃபஸ்ட் லேயர் இருக்கிறத மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் லேயர் இருக்கிறத ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இமேஜுக்கு ரெண்டு லேயர் போட்டிருக்கேன் அதாவது டூப்ளிகேட் லேயர் ஒரு லேயர் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு லேயர் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லேயரில் இருக்க இந்த இமேஜோட ஸ்கையை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதாவது பென் டூல் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக அவங்களால் ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் இந்த இமேஜ்க்கு பென் டூல் பெட்டர்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் அதிகமாக இருக்க அந்த இமேஜ்க்கு ஸ்கையை ரிமூவ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ட்ரீயோட கமிட் ஆகிருக்கு அல்லது வேறு பில்டிங்கே ஸ்ட்ரக்சரே காம்ப்ளிகேட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் ப்ரொஃபைல் லோங்கல் ப்ரொஃபைல் இருக்குது சில ஹேர்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகாமல் ஸ்கையை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த பென் டூல் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மெத்தடாக கண்டிப்பாக இருக்காது அதுக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த இமேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஆரல்ஸ் இந்த இமேஜை அப்படியே ரைட் சைடில் வந்து ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது லேயர் ஸ்டைல்ஸில் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா பிளண்ட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பிளண்ட் இஃப் பிளண்ட் இஃப்பில் இப்போ கிரேன் இருக்குது அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ப்ளூன் கொடுக்க போகிறேன் கிரே அதுக்கு கீழே ரெட்டு க்ரீன் ப்ளூலாம் இருக்குது இந்த பிளண்ட் இஃப் அப்படிங்கிறத பற்றியே தனியாக ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக அப்கமிங் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக அதை பற்றி எனக்கு ஒரு சாப்டரே தனியாக சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம ப்ளூவை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ நான் ப்ளூனு கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கணும் அந்த இமேஜில் எங்கெங்கெல்லாம் ப்ளூ இருக்கோ கண்டிப்பாக அந்த ப்ளூ எல்லாமே இரைஸ் ஆகிடும் இரைஸ் ஆகிடும் அரல்ஸ் ஹைட் ஆகிடும் இப்போது இது இரைஸ் ஆகுது அல்லது ஹைட் ஆகுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ளூ இங்கே மட்டும் இல்லாமல் இதில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிருக்கு வேறு எங்கேயாவது ப்ளூ கமிட் ஆகிருந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த ப்ளூ அங்கேருந்து ரிமூவ் ஆகிடும் சரி இப்போ இந்த ரிமூவ் ஆனாலும் அதை எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ப்ளூக்கு கீழே திஸ் லேயர்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஸ்லைடர் இருக்குது நான் ஸ்லைடரில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்லைடர் பிக் பண்ணி ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே வரேன் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ளூலாம் ரிமூவ் ஆகுது உங்களால் ப்ளூ ரிமூவ் ஆகுறத கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஸ்லைடரை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ப்ளூவை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நான் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இங்கே இங்கேருந்து எந்த கார்னர்லையும் இல்லை மோஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணுற தப்பு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கார்னர்ஸில் சில விஷயங்களை விட்டுருவோம் அதனால் நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் கார்னர்ஸில் தான் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ கார்னர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸ்கையெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு என்ன ஆகுச்சு அப்படின்னா நம்ம பில்டிங்கில் இருக்க அந்த ப்ளூவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது என்னோடய பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரே இதில் எனக்கு தெரியல ஓகே ஜஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த லேயருக்கு கீழே ஒரு லேயர் இருக்குது பாருங்கள் அந்த லேயரை ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த லேயரில் எதாவதெல்லாம் ரிமூவ் ஆச்சோ அது எல்லாமே சேர்ந்து இந்த லேயரில் காட்டும் ஏன்ன
இந்த ப்ரஷோட சைஸை உங்களால் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு தேவையான என் பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எனக்கு கிடச்சிருச்சு பேக்ரவுண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இது பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறது இது பேக்ரவுண்ட் இல்லாதது ஸோ இது ஆஃப் பண்ணோம்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணது இருக்கும் ஸோ ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இடத்துல கிடச்சிருச்சு இதை சேவர்ஸ் கொடுத்து சேவர்ஸ் கொடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பிஎன்ஜி இமேஜாக சேவ் பண்ண போகிறேன் பிஎன்ஜி இமேஜுங்கிறது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இமேஜாக கிரியேட் ஆகிறது ஆல்ஃபா இமேஜாக கிரியேட் ஆகும் ஆல்ஃபாங்கிறது இங்கே எல்லாம் பிளாக்கோட சேர்ந்து ஆல்ஃபா இமேஜாக எனக்கு கிரியேட் ஆகும் நான் சேவ் பண்ண இமேஜை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அந்த இமேஜை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் ஸோ இது நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ண இந்த இமேஜ் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஈக்குள்ளே இருக்குது இது ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் குள்ளே நான் இந்த இமேஜை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இது கூட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கையோட டைம் லாப் ஷார்ட்ஸை நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஷார்ட் எனக்கு உள்ளே இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கை வீடியோவை முதல்ல ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ காம் ஃப்ரம் செலெக்ஷன் இதை கொடுக்க போகிறேன் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த இமேஜ் அப்படிங்கிறது இதோட டியூரேஷன் ஒரு ஃப்ரேம்னா நமக்கு அதிகபட்சம் என்ன ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் இல்லை ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க எங்கிட்ட இந்த வீடியோட லென்த்துங்கிறது டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்குது உங்களால் பார்க்க முடியும் டியூரேஷன் இது அதனால் இந்த டியூரேஷனுக்கு இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ காம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ என்ன சைஸில் இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு எனக்கு இது கிரியேட் ஆகிடும் அதாவது காம்போசிஷனும் கிரியேட் ஆகும் ப்ளஸ் அந்த லென்த்தும் எனக்கு கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ இந்த இமேஜை மேலே எடுத்துகிட்டு வரலாம் இப்போ இந்த இமேஜை மேலே வச்சேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற என் பேக்ரவுண்ட் இங்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ பேக்ரவுண்டில் என்னோட ஸ்கை இருக்குது இங்கே எனக்கான இமேஜ் இருக்குது ஸோ இமேஜ் மேலே இருக்குது ஸ்கை கீழே இருக்குது ஸ்கை ஆஃப் பண்ணோம்னா இமேஜ் ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்குது கொடுத்தோம்னா ஆனில் இருக்குது இப்போ உங்களால் இதை பார்க்க முடியுது இப்போ இந்த ஸ்கைக்கு கலரை மாற்றணும் ஸ்கையோட கலர் எனக்கு பிடிக்கல ஸ்கைக்கு கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா ஸ்கையை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எஃபெக்ட் ஸ்பேசிஸில் போயிட்டு டிண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிண்ட்டுங்கிற ஒரு எஃபெக்ட் வரும் ட்ராக் ட்ராப் அந்த இமேஜ் மேலே போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிண்ட்டுங்கிறது பேசிக்காகவே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கும் ஸோ பிளாக்குக்கு பதிலில் உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ளூ இருக்குது ஸோ ஆஃப் ஆன் இந்த இந்த மாதிரி ப்ளூவில் இருந்ததை நான் கொஞ்சம் டிண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த கலரை மாற்றிருக்கேன் டிண்ட்டோட ஒப்பாசிட்டி வேணும்னா ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கொடுத்தாச்சு இப்போது நமக்கு பேக்ட்ராப்பில் வீடியோ வந்தாச்சு இப்போ இமேஜாக இருந்தது வீடியோவாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே பார்க்குறப்போ இது ஸ்டில் மாதிரியும் இருக்குது வீடியோ மாதிரியும் இருக்குது ரெண்டு ஃபீல் இருக்குது எனக்கு கம்ப்ளீட் வீடியோ ப்ராசஸ் வேணும் அதாவது கம்ப்ளீட் வீடியோ ப்ராசஸ்ங்கிறது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்கை நமக்கு மேலே மூமெண்ட்டில் இருக்குது பட் பில்டிங்கில் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனும் அந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே நமக்கு தெரியல அந்த மாதிரி ஃபீல் இருந்தால் ஃபீல் குட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டூப்ளிகேட் ஆகிடும் அந்த வீடியோ டூப்ளிகேட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேலே அதாவது நம்ம இமேஜ்க்கு மேலே இல்லை இல்லை கொண்டு போய் வைக்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டூப்ளிகேட் பண்ண இமேஜ் மேலே இருக்கும் கீழே எனக்கு இமேஜ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வீடியோ இருக்கும் ஸோ வீடியோ இமேஜ் வீடியோ இந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அதாவது இங்கே இருக்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது இதில் மோடில் நார்மல் பதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் ஸ்க்ரீனு கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்னோடய பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு மாஸ்க் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் மாஸ்க் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பென் டூல் வேணும் இங்கே ஜீனு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பென் டூல் வந்துடும் ஸோ பென் டூல் இங்கே இருக்குது ஜி கொடுத்தா பென் டூல் வந்துடும் பென் டூல் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு மாஸ்க் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ மாஸ்க் எப்படி ட்ரா பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி நல்லா ஜூம் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் ஜூம் பண்ண
ஸோ ஒரு இமேஜை எப்படி வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி லோ ஆங்கிள் ஸ்கையில் இருக்க ப்ரொஃபைலை மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் ஸ்கைஸ் நிறையா இருந்ததுன்னா ஸ்கைஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணலாம் அரல்ஸ் உங்களுக்கு வேறு இந்த மாதிரியான மெத்தட் வேறு என்ன உங்களுக்கு தோணுதோ அதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் மேலும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி